আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিডি ভিউজ ওয়ার্ল্ড নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি সুরভি দিবা আজ আপনাদের জানাবো বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে যোগ সাজস করে প্রতারণার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের অর্থ লোপাট করার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বড় তিন সন্তান ও কোম্পানির বিরুদ্ধে একটি ফেডারেল মামলা প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন ফেডারেল একজন বিচারপতি এই মামলাটি করা হয়েছিল দু সালের অক্টোবরে এর দু এক মাস পরে তা সংশোধন করা হয়েছিল সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে মামলায় অভিযোগ করা হয়েছিল যে গোপন লেনদেনের মাধ্যমে ট্রাম্প ব্র্যান্ডকে ব্যবহার করে টিনেজারদের আকৃষ্ট করা হয়েছিল এতে টেলিভিশন রিয়ালিটি শো দ্য সেলিব্রিটি অ্যাপ্রেন্টিস ও এসিএন অপরচুনিটির মতো প্রমোশনাল ইভেন্ট সমূহ ব্যবহার করেছিলেন ট্রাম্প ও তার বড় তিন সন্তান মামলায় আরও বলা হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে এক পেশে হয়ে থাকা মানুষদের শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ এবং আমেরিকানদের স্বপ্ন অন্বেষণের লোভ দেখিয়ে গরিব ও ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের কাছ থেকে সুবিধা নিয়েছেন তারা এক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে প্রতারণা করা হয়েছে মামলার আর্জিতে বলা হয়েছে বিনিয়োগের সফলতা সম্পর্কে অভিযুক্তরা ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তারা কুচক্রী কার্যক্রম চালিয়েছেন মামলাটি পরিচালনায় অর্থায়ন করেছে অলাভজনক টেস্টার অ্যাক্ট রিসার্চ সেন্টার এর সঙ্গে যুক্ত আছেন ডেমোক্র্যাট কিছু ব্যক্তি নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি করোনা ভাইরাস নিয়ে পার্লামেন্টে দেওয়া ভাষণে বলেছেন চীন ইতালির চেয়ে ভারতীয় ভাইরাস বেশি প্রাণঘাতী ভারতের এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে নেপালে করোনা ভাইরাস সরানোর জন্য ভারতকে দায়ী করেছেন ওলি কাঠমান্ডু পোস্টের খবরে বলা হয়েছে রাস্তা নির্মাণ নিয়ে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপোড়নের পর বিতর্কিত সেই ভূখণ্ডকে নিজেদের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নেপাল নেপালের প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার পার্লামেন্টে বলেছেন অবৈধভাবে ভারত থেকে আসা লোকজন এই দেশে ভাইরাসটির বিস্তার ঘটাচ্ছে সঠিক পরীক্ষা ছাড়া ভারত থেকে লোক নিয়ে আসার জন্য স্থানীয় কিছু জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতারা দায়ী ওলি বলেন বাইরে থেকে লোক আসতে থাকার কারণে কোভিড নাইন্টিন নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে এখন চীন ও ইতালির চেয়েও ভারতীয় ভাইরাসকে বেশি প্রাণঘাতী দেখাচ্ছে আরও অনেকে সংক্রমিত হচ্ছে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর এমন মন্তব্যে নয়াদিল্লি হতবাক ও ক্ষুব্ধ বলে এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে কাঠমান্ডু পোস্টের খবরে বলা হয়েছে মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর নেপালের অর্থমন্ত্রী জুবরা খাটিওয়াদা জানিয়েছেন কালাপানি এবং লিপুলেখকে নেপালের ভূখণ্ড চিহ্নিত করে অনতিবিলম্বে মানচিত্র প্রকাশ করা হবে আর তা স্কুল কলেজের শিক্ষাক্রম এবং সরকারি সব কাজে ব্যবহার করা হবে হিমালয় অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ নিয়ে ভারতের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছে নেপাল চীনের তিব্বত অঞ্চল এবং ভারতের উত্তরখণ্ডের সীমানায় হিমালয় পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত লিপুলেখ পাস এর দক্ষিণাঞ্চল নিজেদের বলে দাবি করে থাকে নেপাল কালাপানি নামে পরিচিত ওই এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে ভারত হিমালয়ে সতেরো হাজার ফুট উচ্চতায় সম্প্রতি আশি কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্মাণের উদ্বোধন করেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ওই রাস্তা নির্মাণ শুরুর পরেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায় নেপাল এরই জেরে গত এগারো মে কাঠমান্ডুতে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে তলব করে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এরপর ভারতের সেনাপ্রধান এক ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশ নিয়ে মন্তব্য করেন চীনের ইন্ধনে রাস্তা নির্মাণ নিয়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছে নেপাল রাস্তা নির্মাণের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানে অনড় রয়েছে নেপাল পারস্য উপসাগরে অবস্থানরত যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজগুলো থেকে একশো মিটার দূরে থাকতে এক সতর্কবার্তা জারি করেছে ইরানকে লক্ষ্য করে এই সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে যুদ্ধ জাহাজের একশো মিটারের মধ্যে কোনো নৌযান ঢুকে পড়লে যে কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেবে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী রয়টার্সের বরাদ দিয়ে আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নৌসেনাদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এর আগে গত মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো যুদ্ধ জাহাজে হয়রানি করলে ইরানি নৌযানে গুলি করার কথা বলেছিলেন এই সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে একশো মিটারের মধ্যে কোনো নৌযান আসলে তা হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে বাহরাইনে যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল ফোর্স সেন্ট্রাল কমান্ড থেকে বলা হয়েছে যুদ্ধ জাহাজের নিরাপত্তা বাড়াতে ও ঝুঁকি কমাতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে গত মাসে এগারোটি ইরানি নৌযান যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজের কাছে চলে আসে যুক্তরাষ্ট্র একে উস্কানিমূলক হিসেবে উল্লেখ করে ট্রাম্পের হুমকির জবাবে ইরানের রেভলেশনারি গার্ড বাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংসের হুমকি দিয়েছিল দু হাজার সালে ইরানের সাথে করা পারমাণবিক চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে দুদেশের মধ্যে উত্তেজনাকর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে মসজিদে গিয়ে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের নামাজ আদায়ের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বেশ কয়েকটি আরব দেশ সিরিয়ার সরকার মসজিদের বদলে বাসায় আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করতে বলেছেন 
সিরিয়ার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে করোনার বিস্তার ঠেকাতে এই সময়ে মসজিদের পরিবর্তে ঘরে ঈদের নামাজ আদায় করতে হবে এর আগে তুরস্ক সৌদি আরব আলজেরিয়া এবং মিশরেও ঈদের জামাতে ব্যাপক লোক সমাগমের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সৌদি সরকার তেইশে মে থেকে সাতাশে মে পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টার কারফিউ ঘোষণা করেছে অন্যদিকে দেশটির গ্র্যান্ড মুফতি শেখ আব্দুল আজিজ আল শেখ ঈদের নামাজ ঘরেও পড়া যায় বলে মন্তব্য করেছেন করোনা সংক্রমণ বিস্তার রোধে সৌদি আরব সরকার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং তারাবিও প্রধান দুই মসজিদ সহ সব মসজিদে সীমিত করে দিয়েছিল পরিস্থিতির উন্নতি না হয় আসন্ন ঈদ উল ফিতরের দিনও দেশটিতে কারফিউ জারি থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে এছাড়া তুরস্কে তেইশ থেকে ছাব্বিশে মে দেশব্যাপী পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে আগামী ত্রিশে মে পর্যন্ত বেশিরভাগ বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখতে নতুন করে বেশ কিছু বিধি নিষেধা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে কাতার এর আওতায় ঈদুল ফিতরের সময় দেশটির খাবার ওষুধ এবং জরুরি সামগ্রীর দোকান ছাড়া সব ধরনের দোকান বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে আল জাজিরা গত ১৬ই মে থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় নাগরিকদের মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে দেশটি দলবদ্ধ হয়ে ব্যায়াম করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে কেবলমাত্র বাড়ির বাইরে যথাযথ শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে খেলাধুলা করা যাবে এসব নির্দেশনা অমান্যে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং দুই লাখ রিয়াল জরিমানার বিধান করা হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইতিহাদ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট ফিলিস্তিনিদের জন্য করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ে ইসরায়েল গেছে এই প্রথম সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে কোনো বাণিজ্যিক উড়োজাহাজের সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা হল ইসরায়েলের সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই যদিও আরব আমিরাতের সাথে ইসরায়েলের গোপন যোগাযোগ আছে বলে মনে করা হয় আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ইতিহাদ এয়ারওয়েজের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ফিলিস্তিনিদের জন্য চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ে উড়োজাহাজটি ইসরায়েলের বেনগুরিয়ান বিমানবন্দরে অবতরণ করে প্রায় চোদ্দ টনের মতো সামগ্রী নিয়ে উড়োজাহাজটি দুবাই বিমান বন্দর ছেড়ে যায় এর মধ্যে পিপিই মাস্ক ছাড়াও দশটি ভেন্টিলেটর আছে পশ্চিম তীর ও গাজায় কোনো বিমানবন্দর সুবিধা না থাকায় ফিলিস্তিনে ত্রাণ সামগ্রী পাঠাতে হলে ইসরায়েলের বিমানবন্দর হয়ে পাঠাতে হয় এর আগে তুরস্ক একইভাবে ফিলিস্তিনিদের জন্য চিকিৎসা সামগ্রী পাঠিয়েছে স্পেন ইতালি সহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশে লকডাউন শিথিল করা শুরু হয়েছে ইতালিতে প্রায় দুই মাস লকডাউনে বন্ধ থাকার পর বার ও সেলুন সহ অধিকাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে স্পেনেও লকডাউন বেশ শিথিলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেখানে দশ জনের নিচে যে কোনো জমায়েতের অনুমতি মিলেছে মৃত্যু সংখ্যা অনেকটা কমে আসায় দেশ দুটি এখন লকডাউন শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিল স্পেনে এক সপ্তাহের মধ্যে দেশটিতে অধিকাংশ মানুষ লকডাউন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে দেশটিতে অঞ্চলভেদে চার ধাপে লকডাউন তুলে নেওয়া হবে তবে আত্মতুষ্টির ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে অসতর্ক থাকলে ভাইরাসটি দ্বিতীয়বারের মতো হানা দিতে পারে ইতালিতে রেস্তোরাঁ বার সেলুন ও অন্যান্য দোকানপাট খোলার অনুমতি মিলেছে ক্যাথলিক চার্চগুলোতে মানুষ যাওয়া শুরু করেছেন তবে সর্বত্রই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে নির্দেশনা আছে এছাড়া সবাইকে মাস্ক পরিধান করার অনুরোধ জানানো হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে অবশ্য বড় ধরনের জমায়েত করার ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে ইতালিতে করোনা ভাইরাসে বত্রিশ হাজার মানুষ মারা গেছে এবং এ ভাইরাসের প্রভাবে এবার দেশটির অর্থনীতি দশ শতাংশ সংকুচিত হতে পারে এছাড়া বেলজিয়ামে কড়াকড়ির মধ্যে প্রাইমারি ও মাধ্যমিক স্কুল খুলে দেওয়া হয়েছে সেখানে জাদুঘর ও চিড়িয়াখানাও খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গ্রিসে বিখ্যাত অ্যাক্রোপোলিস খুলে দেওয়া হয়েছে এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে পর্তুগালেও রেস্তোরাঁ ক্যাফে ও পেস্ট্রি সব খুলে দেওয়া হয়েছে এসব জায়গায় আসন সংখ্যা সীমিত করা হয়েছে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসে মারা গেছে তিন লাখ চব্বিশ হাজার নয়শো সত্তর জন মানুষ বিশ্বব্যাপী মোট আক্রান্ত হয়েছে উনপঞ্চাশ লাখ উননব্বই হাজার একশো সাতানব্বই জন করোনার হটস্পটে পরিণত হয়েছে ব্রাজিল ও ভারত ব্রাজিলে এ পর্যন্ত মারা গেছে সতেরো হাজার নয়শো তিরাশি জন আক্রান্ত হয়েছে দুই লাখ একাত্তর হাজার আটশো পঁচাশি জন ভারতে গত চব্বিশ ঘন্টায় সংক্রমিত হয়েছেন পাঁচ হাজার ছয়শো এগারো জন ভারত এখন আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক লাখ ছয় হাজার সাতশো পঞ্চাশ জনে গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে আরও একশো চল্লিশ জনের বাংলাদেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরও ষোলো জন এ নিয়ে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো তিনশো ছিয়াশি জনে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে এক জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন 
এটি এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ শনাক্ত এ নিয়ে বাংলাদেশে মোট করোনা শনাক্ত হলেন ছাব্বিশ হাজার সাতশো আটত্রিশ জন যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত মারা গেছেন তিরানব্বই হাজার পাঁচশো তেত্রিশ জন আক্রান্ত হয়েছে পনেরো লাখ সত্তর হাজার পাঁচশো তিরাশি জন রাশিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে তিন লাখ মানুষ মারা গেছে দুই হাজার আটশো সাঁত্রিশ জন যুক্তরাজ্যে মারা গেছে পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশো একচল্লিশ জন আক্রান্ত হয়েছেন দুই লাখ আটত্রিশ হাজার আটশো আঠারো জন তুরস্কে মারা গেছে চার হাজার একশো নিরানব্বই জন আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ একান্ন হাজার ছয়শো পনেরো জন মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে করোনা মোকাবেলায় অভিবাসী এলাকাগুলোতে অভিযান শুরু হয়েছে অনিবন্ধিত অভিবাসীদের আটক করে নিরাপদ স্থানে রাখতে এই অভিযান চলছে বলে মালয়েশিয়ার দ্য স্টারের খবরে বলা হয়েছে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর দল দেশটির পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে কয়েকজন এমপি ক্ষমতাসীন দল লা রিপাবলিক এন মার্চে ছেড়ে নতুন দল গঠন করায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দল ত্যাগী এমপিরা জানিয়েছেন তারা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও সামাজিক অসমতা নিয়ে কাজ করবে বিবিসির খবরে বলা হয়েছে দলের সাতজন এমপি নতুন দল গঠন করায় পার্লামেন্টে ম্যাক্রোর পার্টির আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুশো আটাশি পাঁচশো সাতাত্তর আসনের ফরাসি পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় আসনের চেয়ে একটি কম লা রিপাবলিক দলে এখনও দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মিত্রের সমর্থন রয়েছে ফলে জাতীয় পরিষদে আরও ছাপ্পান্নটি আসন যুক্ত হতে পারে এমনকি দল ত্যাগী এমপিদের কোনো একজনকে ম্যাক্রোপন্থী কাউকে দ্বারা স্থলাভিষিক্ত করা হলে পুনরায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ফেরত পাওয়া সম্ভব হতে পারে এরই সাথে শেষ করছি আমাদের আজকের আয়োজন বিশ্বের নানা গণমাধ্যমের উল্লেখযোগ্য সংবাদ নিয়ে কাল আবার হাজির হব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আর দেখতে থাকুন বিডি ভিউজ আল্লাহ হাফেজ